。小凡解说魔兽争霸，今天是继续给大家带来一场皇冠级别的比赛啊，也是欧洲这边评委了一场皇冠的较量。来看一下，两位选手是出生在了 NI 北部主岛这张地图啊，左下方一家蓝色亡灵选手，就是欧洲的一位经常。的打的一些玩家啊 ，Simon 查斯啊，这位兄弟的话，经常小凡做他的比赛，而且经常会打一些随机公文兵的比赛啊，也是比较熟悉的。那地图右上方呢是一家红色人族选手，那 ID 名字呢是一串英文，但这位兄弟的 ID 我也熟啊，因为之前也做过他的一些比赛。那两个人的话，其实也算是一个老熟人了。那看一下这边人族首发英雄选择了大法师，而亡灵这边呢是选择了恐惧魔王。这两个英雄相遇会发生什么事情啊？既然被评为了一场皇冠，那看看到底会打得怎么样？但这里呢也是要跟兄弟们解释一下啊，这只是说在欧洲被评了皇冠啊。如果大家按精彩的比赛标准去评判的话，那可能也只是说会打得激烈一点，因为经常会这样子。欧洲的比赛的话，感觉整个操作啊，整个战术打法，还是说稍微跟兄弟们认为的皇冠有些不一样的。这点呢，小凡因为做了好多场欧洲的皇冠，所以也总结出来了。那每次做完了，看了一下兄弟们的评论，都会说：“哎，小凡，你这种也能叫皇冠吗？你怎么评价的啊？”其实这边呢，小凡也是稍微要跟大家解释一下的。那开局呢，大法师敲民兵，本来是想练五四四的啊，看见士森来了就算了，转而去练一个小点。啊，这边恐惧魔王呢，直接卖了回城，买腹地，然后呢，可能是要开矿的，先练封矿，再开矿。那双方的话，看一下这一盘人族应该一会儿也会开矿啊，因为练这个点的话，一会儿的线路可能就直接练十二点钟位置的封矿了。哎，他还是要练五四四，他就要练这组点。那对恐惧来说呢，升了沉睡啊，升沉睡的好处呢，就是前期练级方便，然后呢也可以抓对手练级，一沉睡一围的话，作用还是挺大的。那这边看一下人族的装备，打了一个大血瓶，这装备就不错了。一旦被围的话，对大法师来说有个大血瓶，至少还能扛一扛，破个口也可以。那这边你看，一个富德曼已经是被抓了，那对手呢也看到了这个恐惧首发了，这样子大法师呢就要小心一点。这边可能装备已经暴露了，你看大法师直接往六点钟位置去了啊！一直有兄弟说，哎呀，小凡，为什么他们的？侦查这么到位啊，他突然间就往风矿奔着过去了。有时候其实通过装备就可以去判断出对手练的哪些点啊。这里的这个加八爪其实就是暴露了你肯定练的这个点了，因为这张图上其他地方刷不出加八爪、啊，或者说前期你没有别的点，你这么快去刷这个装备。所以有时候为什么有些选手他像宁瓜他们会卖装备，就这个道理啊，不是说这个装备不好。而是因为你留着这个装备，就能够暴露出你的一个练级路线了。<咳>那这边看一下，大法师带着弗里曼继续往亡灵的主基地去。点士森，那这样亡灵的封矿是开不了了，这没办法。这边的骷髅也来了，好在那人族家里有圣塔。大法师呢还想练一组点，但是恐惧过来一个沉睡，这一波呢应该要回城了。这大血瓶其实也舍不得交的。哎，你这波弗里曼先撤啊！哇，大法师要干啥？吃大血瓶硬扛吗？没必要啊，这肯定要回城的，因为你吃了大血瓶，这波回城还是要交，因为恐惧还要沉睡。那这几个富德曼呢？为什么会这么走呢？不做回城回去，也不打这个封矿。那亡灵的封矿呢？刚刚取消，重新来了。大法师呢？回去等商店，直接敲一波民兵，先去练十二点钟位置的封矿了。那这里利用沉睡，还是围住了一个富德曼。<咳>那这样子，王灵的封矿呢，应该问题不大了。而人族呢，是选择了自己开矿。大法师有大血瓶，所以也不等上殿了。哎，他又不练这个封矿了，选择练一个小点，是准备要到个三级大法师再去吗？你这波是没看懂啊？那再去买恢复卷轴。大法师呢，插了一个眼。到三是没问题的啊，他可能只是为了到三就够了。那商店马上就好，来个恢复卷轴，吃个小清醒也可以。人族的二本呢，马上就要升完了，而亡灵的封矿呢，造了一半。那这一波对亡灵来说呢，整个节奏确实也是被拖慢了很多，毕竟封矿被打推了两次。
。那这样子看来，大法师还想过去的。虽然没有回城了啊，但是有了火枪，有了水人，再加上一个大血瓶的话，其实也并不是特别怕被围住。两只恐惧还要练个三。我们的部队啊，这边的买出二发英雄炼金，有了炼金以后，还有多了一个加血。大法师呢，就更加能扛了。那这边的话，看一下人族是直接练四级了。亡灵呢也是如临大敌啊，因为人族直接会过来。炼金的加口血，给大法师稍微回一回。恐惧过来了，复仇分群抢怪，哎，没抢到。那这样这边呢，正好打了个吹风仗。哎呀，恐惧被吹了，恐惧没想到啊，我被围了吗？没围住，没围住啊，好在没围住，再吹再围。哇，这人族打得好凶啊！那这样子这一波恐惧是卖了回城的，恐惧自己都没想到。那想打开一个口子打不出来，有炼金加血，三级恐惧能不能出来打这个火枪？那这里水人往右边稍微挪一挪就行了。你看这水人在挪了，挪过来一点，哪怕火枪死了没关系，继续围住恐惧。哎呀，三级恐惧没了呀，炼金打两级。这一波的话正好打了个吹风仗，正好恐惧又过来了。那这样亡灵买回恐惧。但这波对亡灵来说比较亏的啊，他的整个科技要升级的话，要等一会儿了。啊，人族这边呢，现在的话看一下，二本科技升完之后也是在生产男巫，敲民兵去了。这是要干啥？一波流吗？我人族这波民兵直接往对手家里去，打得好凶啊！这边一条狗大法师不要随便上去，毕竟恐惧有沉睡和围。那这两条狗呢？有没有看到这波民兵？看到了，看到了！哇，人族民兵就直接拉到中间了。大法师呢是去商店买团补。那这样有团补，有炼金的加血。这边的话，感觉亡灵想把部队压出来。这边的人族又去练个级，并没有直接过来啊。升级完成。这样子把亡灵整不会了呀！你到底要干啥？要不要用俯冲分群抢个怪？没有抢。双眼炸弹一扔，这边的慢慢练。火枪数量呢也是慢慢上来了啊！恐惧呢再抢个怪没抢到，这样子这时候恐惧自己要小心，因为人族的部队挺多的，农民呢回去了。人族说：“我只是练个级，你不要慌啊，我没有想别的，是你想多了。”那将炼金加口血，这边的这个五级怪呢应该也是能够收入囊中的，能练掉没什么大问题。大法师呢又打了个智力加六。这个呢可以给炼金的啊，让炼金的蓝上限增加一点，这样子一会儿的加血加的可以更多。那这波农民回去呢，正好被两条小狗跟上，再敲一个民兵出去。这边的亡灵这时候呢开始转蜘蛛，二本科技呢也在身，放下第二个地穴。但由于这个地穴刚刚造没多久啊，这波要被打退的。大法师也过来了，马上到四。那这样蜘蛛的话慢成不了型啊，比较慢的。祭坛呢，重新放一下，因为他开局应该是卖了祭坛的。亡灵经常开局卖祭坛啊，然后呢，攒一点金钱和木材开矿，一会儿呢，在二本升完之后再放祭坛，再去升三本，其实影响的也不大，整个效率会更高一点。但这波亡灵麻烦了，人族这波是直接亡灵打，师僧不要死了，师僧不要死了，大法师马上要到四了，还差了十九点经验，这边一个蜘蛛走位要注意。那人族家里呢？目前小炮也在补哇！这人族不开矿，直接一波压制亡灵。那最近确实人族打亡灵的比赛挺多的，而且争论也挺大的啊。前段时间我记得 Sock 打还比当时好多兄弟就在说：“哎呀，人族怎么那么强？人族太强了！”强龙还比感觉现在打人族的话，有时候在战术上确实也是挺吃亏的。但我一直是认为，不管怎么样，没有永恒的最强的种族啊，因为版本会更新。这这个版本你强了，下个版本可能就你就没那么强了。其实还是选手的一个大局观、一个操作才是重点。那这边看一下，对人族来说的话，准备把亡灵的这个地区也要打掉。恐惧呢买了两个蓝瓶，准备用俯冲分群把人族这波部队打回去啊。小炮都来了，不好打啊。现在人族五十人口啊，亡灵只有四十三人口。那人族呢是单矿打双矿，这边的正面继续压制，这门小炮呢可以砸一下对手的这波塔了。小炮呢注意走位，这边呢开始点蜘蛛，恐惧上去想把这门小炮打掉，这个想法是对的啊，因为这门小炮在的话始终是个麻烦。那这里点掉了小炮，还有一堆火枪怎么办？这里蜘蛛的数量越来越少
，一只蜘蛛又残血，哎，这里有双叶炸弹啊，哎，这蜘蛛要死，火枪上去补个刀没补上。等人族现在醉翁之意不在于对手的部队啊，在于要打亡灵的这个基地啊。那这对亡灵来说，现在科技呢也是退掉了，二本升完，三本也不升。那翻译说 ，DK 呢是来了。那面对这一波火枪的话，现在打不了啊。这里呢小炮还在过来，后面的火枪男巫全在来，人族已经五十五人口的部队了。啊，对亡灵来说呢，现在只能防守反击。但是他要在对风矿这边要放点建筑啊，否则的话部队出不来了。正面主基地这边呢，肯定是没什么部队了。放个商店，但是现在的这个主基地有点危险，小炮还在过来了。那这边的大法师身上还有团补，哎，这蜘蛛走位失误了啊，不要随便过来，要两个英雄去接应一下才行。那现在 D K 的血量也很低，商店呢还没造好，这一波的话，哎呀，蜘蛛从侧面想过来 ，D K 一发 C， 先让恐惧血量上去一点。但这一波人族的部队还是多啊，后面又来一门小炮，哇，两门小炮 D K 呢也被点死了。那这样子的话，对恐惧来说有点无路可走了。两门小炮呢往里走，这里两只蜘蛛小心了，炼金加口血，补充分群正好被化解掉。哎，人族敲了两个民兵，还是来了四个民兵，哇，这波要欺压吗？我觉得已经够了呀，这波王灵已经守不住了。人主说：“不不不啊，要么不打，要么就一波。”那这样子三个农民呢？还有，但可能会造塔。王灵呢还在坚持啊 ，DK 复活。这边呢直接先造一个商店，给自己的英雄回点血，回点蓝。那这边的人主也要注意啊，蜘蛛的数量起来以后，自己的火枪也有点扛不住，慢慢被消耗掉。人族人口呢，现在五十七啊，王灵呢五十三。那面对着这个主基地呢，王灵也是想守的啊，所以一直拉着士森在修。啊，人族这边呢，虽然有两门小炮，但是这小炮要集中火力去打这个基地才打得掉，否则打不进去。你看王灵这边的蜘蛛数量呢也起来了，有六只了。然后去散掉这一波骷髅。这边呢断断续续在打这个基地也不行，小炮就砸这个基地就算了，这其他的队伍可以拉扯，小炮就不要拉扯了。王林这时候拉出所有的尸身，修一下，恐惧绕后，准备要打小炮了。哎呦，这边炼金加血，先秒掉一门。哎，这小炮没秒掉，死了一个蜘蛛啊！后面又来了一门小炮，打掉一门，还有一门。这边呢再打，王林也知道这个小炮必须处理掉，否则的话自己的基地肯定要掉啊！人族呢这时候已经造塔了。那正面这一波呢，对王林来说冲了一下之后，自己的部队损失的也不少。两只蜘蛛倒了，这边 DK 给一发 C。人族呢用火枪还是压制着这边的亡灵，后排的小炮呢注意走位，小炮真的别动了，就站在这里，然后去砸这个基地就是了，不要去拉扯了。虽然说拉扯效率是挺高的，可以打对手单位，但这时候越拉扯的话，对自己整个部队来说可能越难了，因为你一拉扯小炮，其他的部队就要被点，索性就站在原地别动，要么打基地，要么打对手的这一波蜘蛛也行。那这里呢，王林的 DK 注意了呀！哎，这 DK 干啥呢？被堵在角落里，出不去了吗？哎，这 DK 又死了。王林呢，混乱中也出问题了。那这边的话，蜘蛛都残血，过不来。王林的部队呢，也是被分开了，要在这里聚集一下再上。人族呢，继续造塔。感觉这个二本主基地是真的有点难受了。我看这个情况，人族肯定是不会撤了啊，从头打到尾。哦，王林呢，虽然双矿经济，但是也是没多少钱。一直在出部队，这边一个俯冲分群点死一个男巫，蜘蛛呢还在上来，但这个血量算了。你看这边的这门小炮注意走位啊，哎，这小炮干啥呢？砸一下，打掉一个蜘蛛也可以啊，点死一个蜘蛛，小炮快点走，俯冲分群点掉。那现在感觉对人族来说，你把小炮集合一下，去把人亡灵这个基地推掉就行了。那老是去找对手打，现在亡灵呢就是要牵制一下人族的大部队。好在呢这个圣塔快好了。再一个俯冲分群，一个小炮又没了。那这样子的话，双方呢在互换部队，但人族的人口降的比较多，只有四十八了。现在呢没有了这几门小炮以后的攻城能力也明显弱了好多。而对于这边的亡灵来说，现在呢防的还是挺累的。要只要人族自己不乱啊，这边的话亡灵想打进去其实是很困难。一攻火枪站着，男巫加血，大法师又光环，炼金又能加血，这怎么着也不可能说会被对手打乱的
这边的上进去继续把商店点掉，一个男巫又死了。人族这时候一定要注意自己的火力配比啊，你不能光想着拆建筑啊，在这边也要点蜘蛛，否则的话部队损失的有点多了。这波人族只有四十四人口，王里有六十人口，双方人口差距进一步拉大。好在有根圣塔，这边 DK 跟恐惧的话，一旦过去蓝就被抽没了，一个男巫又倒了。人族这波人口降了好多啊！人族家里呢，目前三本是再生，放下了车间，继续补点男巫。这时候部队过来也要注意啊！啊，不能够随便集结点一撤就不管了，还是要拉扯一下，绕一绕。这边的亡灵也是出了一辆绞肉车了，准备要砸一下人族的建筑。你看，亡灵的绞肉车就在这，就盯着那建筑砸就是了。那蜘蛛呢，在后排也是偷偷要去点一下这边的火枪。哎。这边是火炮塔，哇，这家人族是真的有点凶了，当着对手的面造火炮塔。那现在人族当务之急是要去打掉这辆车子啊。这个男巫呢，好在路线是对了啊，往上绕着走。这边的人族突然之间又去亡灵的分矿了，先点一辆车子，这也是可以的。但是自己家里的商店要掉了，哎，这个商店没了。你看这辆车子就比较聪明了，我就点你的建筑，啥事也不敢，不管。这样子，这根圣塔也危险。火炮塔呢，目前还在变。王林有没有看到这火炮塔、啊？这让火炮塔起来的话，我感觉就麻烦了呀。这边呢还在打蜘蛛，防止蜘蛛上去把自己塔点掉。那现在王林人口领先的话，王林你要打、啊。这时候王林不要犹豫了啊，感觉越是往后撤，你看火炮塔好了，哎呀，这就麻烦了。这有了火炮塔以后呢，这个火炮塔就是刚刚小凡说的小炮了。他才不管别的建筑了，他只打你这个基地。那这样子对王林来说的话，正面呢被火枪压制住了，这些主基地呢被对手的火炮来来拆家，我也回不去。正面呢也打不了，有炼金的加血。这边的火枪就在后排慢慢点。王林呢虽然蜘蛛也死不掉，但问题是出不去了。哎呀，完了，基地没了，完了，三本又升不了。那这样子对王林来说，现在呢里面再放个基地。但问题是，主基地没了，三本也到不了，飘个毁灭都飘不了的情况下，怎么去打这个大法师的水人呢？大法师呢还剩了三级的光环。那这波呢，亡灵是想拼啊，把小狗都拉出来了，进去要打一波。啊，人族这边呢边打边退，往自己的塔这儿退过去就行了，退到火炮的范围之内，这波蜘蛛就不怕了。抓个水人炼金注意走位，哎，这炼金炼金干啥呢？我这炼金要死啊！恐惧还是有腐臭分群的啊！四级炼金，快点跑，难走。<咳>那亡灵的这个矿还在，虽然说基地被打掉了。那人族这一波呢，打的其实也挺伤的。然后再呢，把亡灵基地打掉了。五级大法师，四级的炼金，这一波呢，人族选择要撤撤了吗？这撤了。人族呢，主要还是说他那几门小炮损失的有点多了。否则这一盘早就拿下了。那这样子突然间人族这么一撤，对王力来说还是有机会的。毕竟双矿运作，那科技可以重新升，没关系的。那人族呢？突然之间去练个级了。人族不是说是要，是因为想练级再撤啊，是因为他自己也知道人口比较少。真的正面硬刚的话，万一这一波有失误就输了，那还不如再稳一稳，去练个级。你换了看看，有机会开个矿。散发英雄的来了个帕拉丁，那这波呢大法师没必要再过去了，塔都被打完了还过去干啥？要去就趁塔在的时候去。亡灵呢这时候蜘蛛呢也出来看了一下，发现呢这里的话人族就在家门口，圣光加上炼金的加血，还有一个南巫的心灵火，这个大法师呢肯定是死不掉了。那这波呢，人族继续要去冲王林的基地啊！哎，为什么刚刚有塔的时候不冲呢？塔没了，他来了。<咳>那对王林来说呢，现在也在看。我们的部门的部队遭到了。王林想的就是你到底后边还有什么部队啊？就这一波火枪，王林是可以打的。一个辅助分群，想秒一个男巫，这边已经在加血，还是死了。人族感觉阵型有问题啊，他是顶着这波塔在打，这个没必要。那现在人族这一波呢，感觉有点犹豫了，又想打又想退。亡灵这边呢也在犹豫
。王林其实这波是可以考虑打一打的，但那蜘蛛还在补，你可以发 C 救一下这只蜘蛛。那恐惧呢，快到五级了，还差了四点经验。啊，人族这边呢有一波心灵火的火枪还是挺能打，这边呢继续想把王林的这个塔给打掉。双方呢现在就在拉锯战，你打我一下，那我打你一下。那这边看一下，对人族来说，想破掉这几根塔也没那么简单啊。亡灵的话，把部队的能拉上的全拉上，就是要这边跟你拼。主要还是这两根塔被打掉是有点郁闷、啊。人族要进攻就早点进攻，有塔的时候进攻，这一波就不会这么难了。那现在呢，自己的男巫也是被消耗的差不多，关键这一波火枪呢，感觉也要死好几个。炼金加口血，哎呦，还有辅助分群啊！这波三级辅助分群上去，哎呦，又一个火枪倒了。这么打的话，感觉对于人族来说，主要他现在没有疯狂啊。这边拉两个骑士，转骑士去开矿了。终于想着开矿了，因为主矿马上就要干了。这么消耗下去，自己要被耗完的。这边呢又是沉睡了一个火枪，点掉。这样子人族的两个骑士拉过来，矿还是没有开啊。哇，这人族就是要打这一波吗？打的确实挺刚的，这守亡灵的拉个师僧过来看一眼了，你看，哎，你快没钱了，我知道了，现在我就防守，去练个级，防个守，等你来进攻。那人族这边的话，现在打分矿的话也没那么容易，亡灵是这里面呢有三根塔在，这边的 DK 再练一下，准备升个三，打了个大无敌。那人族呢？这时候赶一下也要练级了，敲民兵去右下角，准备把这个大点练掉。亡灵师僧呢也是过来看了一眼，他也觉得人族应该有风矿啊，结果并没有，估计也没有想通。那这边的速度把这个八级满满人给练了，这样子人族风矿选择开这里的话，感觉离对手的风矿也特别近啊。双方主战场可能一块就在这这个区了。那这边呢打了个牛头人光环，这装备还是不错的。两只帕拉丁，看看升光环升无敌了，没有升光环。这边炼金加血，对手的腐臭分群，大法师的走位呢有点问题啊，你一个人走走这里啊。那炼金的金光一闪到五级，亡灵的这波一看情况不对。走位不是特别好，哎，一只蜘蛛留下来了。蜘蛛大哥，我没上车啊，你没看到吗？那将人族分矿呢，继续造一下。小人族的主矿呢也干了。那亡灵这个矿呢也要快干了，六点钟位置的矿呢钱也不多了。现在亡灵的三本呢还在升，亡灵这一盘是没有飘出毁灭啊，所以面对人族的这个血是处理不了，挺难受的。这边给帕拉丁再练一个级，去练个三，打了一个血牌。那右下角的人族的风矿呢是肯定要保的。比赛呢打了二十四分钟，这场比赛时间也不短啊，有三十多分钟了。那现在对王林来说呢，五级的恐惧，三级的 DK， 三本科技的终于升完了，毁灭终于可以飘了。但我听到人族买了一架飞艇啊，这是王林买的飞艇，王林买了一架飞艇。这王林是想干啥？秀飞艇吗？欺负人族没对空，人族也有啊，炼金也在，大法师、水人、火枪都有。这飞艇要自己注意啊，团战的时候。我们的金矿倒塌了。那这边人族呢也在侦查，也在看王林有没有其他地方开矿，因为也知道对手的矿要干了。现在人族有矿了。我们的部队四十七人口的部队，王林的六十七人口。王林人口这么高，怎么感觉反而打的并不是特别的冲啊？两攻一防的蜘蛛了。你可以发 C 抢个怪，火炬猫呢再来个火车分群。那这边呢看一下，你看亡灵人口高，反而是在退，一直在往后撤。研究完成。而人族呢虽然只有四十九人口的部队，但是就是要正面硬刚。这边的水人在一招，但是有了毁灭之后呢，这水人的作用就没那么大了。但这边呢，由于有炼金的加血，加上帕拉丁的圣光啊，这波骑士呢，感觉对手也秒不掉。哎呀，蜘蛛扛不住，死了一个。这边呢也是被秒了一个骑士
沉睡住了炼金，帕拉丁的金光一闪，倒三圣光再一照，这骑士的话有点也扛不住了。但翻修物要带着虎丘来之后呢，整个火力就不一样了。那这边呢还在拼，一个火枪又被点掉，恐惧的 DK 给了一发 C 死不掉，想打 DK， 但是这边骑士避难走人，圣光不行就照 DK 了。大法师往后拉扯，人族没什么部队了。亡灵打着打着发现不对啊，原来我打得过啊，那我为什么要跑呢，老师？围住炼金，哎，这炼金走得掉吗？但 DK 自己扛不住，顶着大无敌，圣光有的，死不掉，圣光一照就行了。这样子，这个炼金呢自己加血，圣光你照啊，哎，照一下，早点照啊，不要等、啊，这时候真真不要等。那炼金呢再加一口血，哦呦，这个炼金死掉了吗？圣光再一照，哇，还在坚持，这五级炼金出不来 ，DK 说打了半天打不死啊，这炼金还在加血，哦呦，补充分群一给。那这边的话没有回城吗？炼金还在加血，没有回城，大法师自己都危险了。这时候呢，帕拉丁没有圣光，哎呀，还是死了。D K 到四，哇，这一波的话对人族来说太伤了呀。帕拉丁呢，这时候有了一把圣光一照，哎呦 ，D K 没了。这波双方也是把部队拼完了，但我感觉人族损失的更多啊。好在呢，人族有封矿，但这矿呢现在就两根塔，就看亡灵冲不冲了。亡灵六十人口，人族只有三十人口。人族买活了自己的炼金了，这一波呢，先点这个火炮塔可能好一点吧。这火炮塔在的话，自己的蜘蛛是站不住的。农民修，车子上来回念蓝，让恐惧有个辅助分局就好打了。等人族呢，这时候三英雄也过来了。这几个蜘蛛小心，哎，对，恐惧这时候呢不行就回城啊，不行就回城，不要损失太多的单位。哎呀，死了两只蜘蛛了。那现在亡灵呢，应该是要考虑再开一片矿，但是呢又没有这个时间去练，只能把分矿的建筑都卖一下，攒一点钱再说了。那 D K 那么现在的话也没有钱去复活，应该是要卖点建筑之后去买活了，复活呢可能还要等很久，这边再去卖一下建筑，卖一下装备。钱还是不多啊。三百多，四级 DKR 等一等。<咳>那这边的话，看一下王灵呢还在卖建筑了，而人族呢这时候的话也是稍微冷静一下，先去十二点钟位置看一看。那野怪在就练啊，这时候就不要客气了，能练就练掉。王灵呢现在想进攻人族的分矿，应该来说也没那么容易。两只毁灭过去了，我怕他不能对空啊，所以毁灭可以点一下农民。那这边人族呢也没有练完，想马上回去帮忙。恐惧六级了，哎，这波点农民点到六了，哇，这边呢是买了一架飞艇的，用飞艇来秀的，有六级的恐惧，有地狱火了，这波感觉对人族来说又遇到问题了呀。这地狱火一砸下来的话，一会儿这个风控可能就没了。两只毁灭的还在慢慢点农民。那这波呢，亡灵是选择了复活 DK， 他也没有那么多的钱去复活买活。再放一根塔，哎，再放一根塔，人口还是要补吗？你没多少钱了，还要补什么人口啊？感觉六十人口够了。这边呢，把自己血源 A 掉，防止毁灭再吸一下。哇，这两只毁灭现在确实有点小无敌啊。其实慢慢可以点一下这边的塔，点农民呢点不死了。有炼金，有帕拉丁在，你这农民怎么点得死呢？那这样子双方的话，看一下这边恐惧呢，还是要偷偷坐着飞艇过去偷袭。两只毁灭呢，再绕过去。这里呢，偷偷下来，放个俯冲分群，然后利用两只毁灭再去点一下这边的农民也可以，砸地狱火也行啊，也不是不行。放一下走人，哎呦，这小心啊，这飞艇啊，别打掉了。但炼金在，你一下子秒不掉，这波农民就死不掉。那人族呢也是补了一架飞机，马上就避难走人了。现在双方的话就是一边用恐惧的飞艇来牵制对手的这一波采矿农民，人族这边呢就用炼金来给自己的农民加点血。双方呢就在这边耗着。那这波呢看一下亡灵失僧好多啊，要不要一起上啊？那可以上了呀，这一波其实亡灵不能等啊。因为这么越等下去，人族的人口就慢慢上来了。因为现在人族有矿，王里没矿的。
那这边的 DK 把装备再卖一下，这一波呢准备要上了。红区而且有地狱火，把十三全拉上。那对人族来说呢，现在就守住这个风矿就行了。这边的三架飞机过去，准备找对手的飞艇，打毁灭也是可以的。飞机数量呢也是慢慢多起来了。哎，一个男巫走位失误了。那这一波呢，两只毁灭也要注意走位啊。红区的火冲分群继续放，一架飞机已经被打掉。那靠着炼金加血人族的部队呢，血量还是能保证的。这波人族呢就是防守反击算了，也不要出去，就站在家门口点对手的尸身。第一火一砸，哎呀，这个骑士避难，哎，没避难上。再一个俯冲分群，两架飞机也没了。那这样子对人族来说，这一波一旦被冲下来就没了，结束了啊。好了，你顶无敌，圣光照恐惧，这边恐惧呢身上有蓝瓶的，是蓝瓶俯冲分群去砸、啊，俯冲分群还是要放的、啊。否则这一波的话，人族的部队还是能扛一扛，至少把这个骑士打掉。哎呀，放慢了，还是秒掉一个骑士。乌鸦到三，身上还有 Nova， 继续可以砸一砸。那这边的地狱火的话也是要被打完了。圣光再照给炼金，炼金再加血。这边又避难走一个单位，这边的双方还在拼。那对亡灵来说，这个火炮的拿不下的话，其实越来越难打。地狱火也被砸掉了，乌鸦一个 Nova 又打掉一个骑士。而人族这边的大法师现在的血量很低，炼金还在加血，但这炼金别被又包住了。鬼面的还在点，哇，这个大法师走不掉了。巫妖没有蓝，哎呀，可惜了，这，哎，把大法师放出去了。哇，这这这亡灵怎么想的？那江城睡住大法师还要追，再来一下，有有没有技能啊？没技能吗？大法师再点一下，哎呀，五级大法倒了。那这样子对人族来说，这一波应该没了，部队都死完了。等亡灵这一波呢，损失也不小。关键这门火炮他到现在都没打掉，炼金呢继续一个人在这坚持一会儿。火炮他还在点蜘蛛来，这边亡灵不要点这个炼金了呀！哇，完了完了，这门火炮他立功了！哎呦，这边蜘蛛要死完了！哎呀哎呀，又点死一只，这不能追了不能追了，你去安安心心点掉这个风矿就赢了呀！哎呀哎呀，亡灵非要去追。那这么一追的问题，乌妖呢又顶了个无敌啊！帕拉丁是有圣光的，不得不顶。那回头再来打这门火炮的人族呢，肯定也要过来帮忙了。这就没那么好点了。关键这个乌妖别被秒了啊！乌妖这个血量 DK 有 C 吗？有 C 就给了，有 C 就给了。圣光来了，哦呦，还好给了一发 C。那这边的话，感觉现在圣光一招蜘蛛也倒了，这火炮他也点不掉。老瓦一砸想杀帕拉丁，但人族的部队呢慢慢过来了。人族现在就牵制住对手。让自己多采一点矿，多补一点部队，那自己的整个胜率就会更高了。那这边的帕拉丁的话，又加了个心灵火，死不掉了。人族呢，就是来回牵制，避难回去自己的残血部队。啊，对亡灵来说，这么来回跑的消耗太大。你看人族明显就是为了这个火炮来，马上就修好，然后等你来一波，你不来我就慢慢出部队，你来我就修住了以后慢慢来消耗你的部队。亡灵现在没什么部队了，就二十四人口了。人族人口已经反超。那这里呢，再来点这个火炮的，点不掉了。其实刚刚最好的那波机会就是说，正面不打这个炼金，强行拆火炮的。只要能拆掉这个火炮的，人族这波农民也被也能被打完。一旦人族没矿了，他再想出部队就难了呀。那现在的话，感觉想是想到了要拆。这边的俯冲分军可以用了呀，把农民先打掉。还是没有去坚决打掉这一个火炮弹 ，DK 血量非常低了啊！亡灵没什么部队的这么打，哎呀，被消耗完了呀！这边地狱火再一砸，巫妖血量很低 ，DK 给一下 C， 亡灵就用三英雄跟人族在打。这边想秒帕拉丁的也难，因为有无敌在，秒不掉的。巫妖的身上马上有 Nova， 想用 NC 来打。恐惧现在一个人有点扛不住啊！恐惧大哥们救我啊！哎呦，地狱火被围了。那这边的话，大法师也到了，帕拉丁先顶个无敌。那这样对人族来说的话，只要点掉地狱火，你看他虽然给 C， 但是防不住啊。这一波你看，其实根本死不掉。有炼金的加血，有帕拉丁的圣光，已经四级帕拉丁了。那这样对亡灵来说的话，这么耗时把自己给耗死了，又没有矿，又没有拿下人族的矿，而人族不急了，人族这时候不用急了，慢慢来就行了。那将亡灵只剩三英雄了，再卖一些建筑。你看这根塔刚刚不用造啊，这一造再一卖。反而是亏了些钱。
。那这边的人族亡灵是上飞艇，准备再去偷袭对手。一只毁灭的海在，点掉这一个水人。而人族现在呢，可能是要去干啥了？亡灵呢？现在也没有矿，他看得到啊。那这边的飞艇过来了，再来点这个火炮打。对，俯冲飞艇见面就要放。那这一波人族呢？由于出去了还没回来。哎，你打，不要上飞艇了，上飞艇干啥？坚决打火炮塔，怎么他又犹豫了？他又犹豫了。哎呦，这亡灵感觉就是不想打掉这个火炮打。这样 DK 到五级，但飞机过来了。哎，这架飞艇走了，走了，走了，快点走啊！这么走，小心啊！飞机继继续追着。哎呦,呦,呦，这这这这这这，哎，这这这往哪躲啊？哎，哇，这一波完了也要被打掉了。哎，这飞艇能不能走？能不能走？英雄被消灭了，我们的部队遭到了攻击。亡灵打出 GG， 我们也是攻下这边的人族，最终获得这场比赛胜利。但这个结局是没有想到的呀。哎，亡灵，哎，算了，这比赛也没办法了啊！感觉亡灵整场比赛就是比较劣势的，但是呢，最终这个结局是真的有点意外。那也是感谢兄弟们收看，再见。